O sea, tocaba este ejercicio o lo hicimos este. Tocaba ese ingeniero. Tocaba este, bueno. Bueno, para... Volvámonos un poquito para... Volvámonos a hacer este. Para que nos acordemos un poco. Bueno, entonces, los sistemas hiperestáticos sometidos a torsión, tenemos los mismos tres pasos a resolverlos que los que hacíamos en la parte de sistemas hiperestáticos sometidos a esfuerzos normales. Una parte geométrica que planteamos una ecuación de giro. O sea, en otras palabras, planteamos la ecuación de compatibilidad de formación. Pero esto es relacionando los giros geométricamente. Una parte estática donde es sumatoria de momentos torsores, nada más, ¿no? Eso es, es lo más sencillo que hay, ¿no? Y una parte física que es la ley de Hooke pero para, para porción que nos relaciona las deformaciones con el momento. O sea, nos vincula la ecuación de giro con la ecuación de momento. Y para esta hay, se pueden presentar tres casos. Uno, la, la ecuación del tramo, ¿no? la, que, la, 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 la base, la, la que se produce. Si yo tengo un momento torsor, que ¿Qué momento torsor va a producir hasta de A a B? Va a ser esta, la ecuación del tramo, que es la que hemos, que la que hemos deducido nosotros, ¿no? La segunda es la ecuación en el empotramiento, que sabemos que es cero. En todo empotramiento el giro es cero. Partimos que es cero. Y la tercera, que es la ecuación de empotramiento elástico, que estas barras elásticas que, que es, sostiene fuerzas normales al aplicarle el momento, me hacen un equilibrio de momento y me producen también un giro, que lo, lo deducimos cuál era la ecuación. Entonces tenemos, se pueden presentar tres estados en la parte física. En base a, ese, a esas ecuaciones, aquí está la demostración que ya le hicimos, por eso no la vuelvo a hacer. Planteamos el primer problema que dijeron que por ahí dijeron que era genérico. Tenemos dos empotramientos y dos elementos de distinto diámetro, al cual se le ha aplicado un MT en B y un 4MT en D. ¿no? Entonces, de un rato a otro, este que era de dos elementos, se ha dividido en cuatro elementos ¿no? para poder solucionarlo, ¿no? Los datos son MT, LD y el módulo de elasticidad transversal. Y las incógnitas son, en este caso, diagrama de momentos torsores, tensiones cortantes debido a torsores y giro, ¿no? En otras palabras. O desplazamiento en todo, todo el eje, ¿no? Pero lo, lo primero que tenemos que resolver siempre es la parte geométrica. La parte geométrica nos dice... Comparación geométrica. Entonces, yo si supongo un elemento cualquiera de estos y yo sé de entrada que en A es cero y en E es cero, este elemento tiene que deformarse como quiera. Puede ser de la otra forma, como quiera. ¿no? Y me, te, tengo que sacar una ecuación de comparación. Entonces, como yo sé que los extremos son cero, yo prefiero tomar la ecuación donde es cero. Entonces, entonces yo digo, la ecuación phi a b más phi bc más phi cd más phi de va a ser igual a cero. Pero también pude plantear yo que en a es igual a cero. Entonces la ecuación phi de e más phi cd más phi bc más phi de a, que lo mismo, va a ser igual a cero. O pude plantear que aquí en, en c es igual. Entonces, phi A más phi AB más phi BC va a ser igual 
afie, mafi de, mafi este, tiene que ser igual. Cualquier ecuación de comparación geométrica que yo pueda tomar en cualquier parte es válida. ¿Eh? Eso es en primer lugar. Cuando yo tomo los extremos porque sé que cero es más sencillo para resolver la ecuación, porque me quedo con una sola incógnita, no me quedo con dos incógnitas. Cuando la pongo acá, me voy a quedar con dos incógnitas, pero la respuesta va a dar la misma. No va a cambiar. Bueno, en este caso le he planteado aquí la ecuación. ¿no? He dicho que lo que se deforma, la suma de los desplazamientos, tiene que ser igual a cero de cada tramo. Eso es lo que estoy planteando, la parte geométrica en este punto, porque sé que es cero. La parte estática, yo estoy planteando que esto está comprimiendo y esto está traccionando. ¿no? Eso es lo que he propuesto. Entonces, si hago sumatoria de momento hasta el sol, va a tener MA más ME igual a 5 MT. ¿no? Es lo que he planteado en mi ecuación de equilibrio. Entonces, tengo que vincular esta ecuación de giro con la ecuación de momento. Entonces, tengo que empezar tramo por tramo. Tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramo DE e que tengo. AB, BC, CD. D, e, y E que tengo. ¿no? Son los, los tramos que tengo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, la inercia de esta sección que es D, es distinta a una sección 2D. Entonces, he sacado una relación entre las dos secciones. Le cálculo la inercia polar. La inercia es pi por D a la cuarta sobre 32 cuando es D. Y cuando es 2D, es pi por D a la cuarta, porque es 2D a la cuarta sobre 32. Entonces me queda aquí P' prime igual a 17 y P. Si utilizamos la ecuación de giro, en A es igual a cero, pues no me interesa calcularla. Y aquí la que necesito yo es pi a B. Entonces comienzo, como si corte aquí, en el tramo AB, entonces... ¿Cuál es el momento que está actuando? MA, en ese tramo no hay más. Por eso MA por 2L, por G, por IP. O sea, no tiene nada de raro es esta ecuación. Si vemos el tramo BC, estoy cortando acá. Entonces va a ser MA menos MT. Su longitud es L, por eso queda por G, por IP. Si corto aquí... Igual MA menos MT por L, pero el IP ya es 2D acá, entonces el IP va a ser 16 IP, IP, IP o 16 IP. Igual si corto acá, tengo MA menos 5 MT menos 2L y tengo mis ecuaciones físicas. Si estas ecuaciones físicas las reemplazo en mis ecuaciones de deformación, Voy a tener lo siguiente. Reemplazando. Simplifico, soluciono y al final determino que MA es igual a 0.53 de MT. Reemplazando este valor en mi ecuación estática, obtengo ME. Entonces, con eso he solucionado la parte hiperestática, ya sé cuánto vale mi reacción en MA y sé cuánto vale mi reacción en ME. ¿No? Entonces, si ya tengo los valores, ya puedo diagramar, ya, 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 ya he salvado la hiperestaticidad. Ahora lo único que me falta son los diagramas, que los diagramas es, es lo más sencillo que hay. Entonces, en primer lugar, esta está haciendo compresión, ¿no? Entonces, por eso es negativo. 0.53. Después sube MT, por eso queda 0.47. No hay más, sube 4.47 sube 4 y se hace 4.47. Y bueno, y cierra en 4.47, que es el momento torsor. Nosotros dijimos que tau, ecuación de corte tau, Y 
tenía aquí la tuvimos la estación de corte más, más allá. Estamos todos de acuerdo. Cao. Era 16 MT por pi por D al cubo. Y la, y la general estado es MT por R por IP. Esta expresión es la que voy a utilizar para encontrar las tensiones cortantes. Yo conozco el MT de cada tramo, conozco su radio de cada tramo y conozco su IP. Y con esta expresión obtengo el diagrama, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esta ecuación es la que gobierna las tensiones de corte para cada tramo. En el tramo 1, MT va a ser 0.53 de MT por un radio, porque es un radio nomás, porque este es 2R o, o D, entonces es un radio, es un radio por IP, entonces me da a menos 0.53 de tau. Hago el tramo BC, ¿cuánto vale MT en BC? 0.47. Igual es, es un radio, porque aquí es un radio, ¿no? Sobre IP, pues da más 0.47. En cambio, el tramo, el tramo CD, voy a tener que también es 0.47, pero ya esto ya no es D, si no es 2D, do, o en otras palabras, 2R, ¿vale? Y por eso aquí es 2R, y IP ya no es IP, sino es 16 IP, por eso da 0.058 de tau. No sé lo que varía, por eso vemos que esto tiene el mismo torsor, pero, pero no tiene la misma tensión torsa, de, de torsión, porque es 0.58 nada más. O sea, esta sección está trabajando más comprometida que es. Eso es seguro, porque aquí es más, la sección que resiste más grande. Lo mismo hacemos para el otro, para el otro tramo, 4.47 por OR sobre 16 IP. Y está el otro diagrama. Es aplicar fórmula no ya. Una vez uno resuelve la hiperestaticidad, lo otro es aplicar fórmula. Igual para lo, pa los giros. Pa los giros, vamos a sacar los giros de cada tramo. Y la expresión que gobierna los giros de cada tramo es esta expresión, la misma. Entonces, en el primer tramo dijimos que el momento era 0.53. Vuelvo a sacar el primer tramo de 0.53, por, por eso es 0.53 acá. Por 2L, la longitud esta es 2L, ¿sí? dividido entre G por IP. G por IP. El otro es 0.47 por L. Entonces el momento de los 0.47 y su longitud. L por G por IP el otro tramo es 0.058 MT por L por G por 16 IP tengo aquí el valor aquí es 0.57 está mal, este es 0.47 pero puso el, el valor del torsor, este está bien pero este está mal sí está mal o sea que tenía que corregirlo ¿no? pero corregirlo vale, pero no lo vale, no lo, no lo corregí así. Mm.
abriéndolos Bueno, no, no, no abrió. No, no importa. Bueno, el resultado está bien, pero acá es 0.47. Esto, esto corrige al nodo, al nodo en, en el apunte. Entonces es 0.47. ¿Qué dice IP? Este 4.47 está bien, dos L, G, C, y P. Estas son deformaciones por tramo. Yo lo que quiero calcular es desplazamiento. Por eso calculo el desplazamiento. En el primer punto va a ser cero. En el primer punto va a ser cero. En el segundo punto va a ser lo que pasó en el tramo AB. En el tercer punto, en el punto C, va a ser lo que pasó en AB más lo que pasó en BC. En el cuatro es lo que pasó en en C, más lo que pasó en CD, ese es el punto D. Y en D, por último, va a ser lo que pasó en D, en D más lo que pasó en el tramo de E, que te tiene que dar obligatoriamente cero. Eso es lo que he hecho acá. Fi A, y está la suma uno por uno, hasta que da cero, ¿no? Con eso he concluido el diagrama de momentos torsores. Bueno, el, el tema, el ejemplo 4. El ejemplo 4 es similar al, al, al anterior. Pero en este caso tengo un empotramiento de un extremo y un apoyo elástico al otro extremo, ¿no? Que se sostiene. Es un sistema hiperestático también. ¿eh? Y me piden encontrar las tensiones que se producen en la barra elástica 1, producto del momento torsor que se está produciendo en, esta, en este... En este en este apoyo. ¿no? Entonces, para que se produzca momento torsor de equilibrio, en cada, en cada apoyo se han producido dos fuerzas normales para la barra 1. Y me dan todos los datos, diámetro, el módulo, la relación de los módulos, tanto del, el, el transversal como el normal, y el diámetro de la barra. Y lo que me, va, me están pidiendo es la tensión de la, que se produce en la barra 1. Yo para saber la tensión tengo que saber el N que está produciendo en la barra y para saber el N tengo que saber el momento que se está produciendo en C. Entonces, en otras palabras, tengo que salvar la hiperestaticidad para poder saber cuánto vale la reacción N. ¿no? Entonces, la parte geométrica, yo sé que Debido a que esta es barra elástica, esta barra va a sufrir una deformación. Aquí la deformación es cero. Entonces yo tengo deformación cero. Tengo una deformación en este tramo y tengo otra deformación en el, en el nudo C. 
como lo ponemos acá, por eso, por eso la parte geométrica es cero, tengo una deformación y tengo otra acá que se produce, que va a haber una deformación en C. Si ya sabemos la ecuación que, que gobierna esa deformación, entonces digamos que phi C, mi ecuación, yo que esta phi C más phi BC más phi AB tiene que ser igual a cero. Y es la ecuación que he puesto acá, porque estoy tomando equilibrio o ecuación de geométrica en A. Entonces yo sé que phi A más phi BC más phi AB tiene que ser igual a cero. Es lo que planteo en mi ecuación geométrica. Aquí las ecuaciones son mucho más sencillas que las que, la que planteamos eh, normales, porque, porque todas generalmente son similares. Siempre buscamos donde es cero, y cuando no es cero, bueno, ya, ya igual se plantea. ¿no? Pero generalmente buscamos donde es cero. Entonces, por eso, y es cero, entonces planteo que esto más esto más esto va a ser igual a cero. Tenemos nuestro sistema de equilibrio. El que me interesa es conseguir MC. ¿no? Entonces, MA más MC igual a MT, sumatoria de momentos torsores. ¿no? MA más MC igual a MT. Tiene que ser. La parte física. Empe empezamos con FIC, que es el apoyo elástico. Nosotros ya dedujimos una ecuación para el apoyo elástico. Nosotros dijimos que había tres tipos de situaciones que se pueden presentar. El tramo, el apoyo fijo o el apoyo empotrado que es cero y el apoyo elástico. Entonces, si yo estoy tomando phi en C o en phi en el apoyo elástico, esta tiene que ser la expresión que me va a gobernar ese apoyo, el phi C. Entonces, eso es lo que hago acá, no hago otra cosa. ¿no? El primer tramo, el de la parte física, hago phi C, que es la expresión, es copiar la expresión nada más. En este caso, es MC, por eso L1 es por A por D cuadrado. Para los tramos, phi CB, se estoy haciendo este tramo, phi CB, entonces, el único momento que hay es MC. Entonces, para el tramo, vuelvo a la expresión antigua, que era este para el tramo, MC por 100 por G por IP. Para el otro tramo, igual MC menos MT, que estoy viniendo de aquí para acá. Estoy cortando aquí. MC menos MT. MC menos por 100 por G por IP. Reemplazando estas tres expresiones en las expresiones 1, voy a obtener este valor. ¿no? Simplificando, haciendo, reemplazando. Que MC vale 10.000 kilogramos centímetros. Reemplazando en 4, tengo cuánto vale MA. Yo sé que N es MC por D. ¿De dónde sé esto? De la expresión que deduje acá, ¿no? ¿Dónde sé eso? ¿De dónde? De dónde? Voy a ver si lo dibujó también. De aquí. MC en la parte estática. Igual, a, si tomo un momento acá, va a ser MC, igual a NC sobre 2R, o, o, o D si quieren, ¿no? De 2R es D, ¿no? Entonces, NC, M, MC sobre D. De, de esa expresión, yo tengo este valor, MC sobre D, se reemplazo. Y tengo que la tensión 1 es NC sobre A, área. La, la ecuación que teníamos, estoy reemplazando, tengo que, que la ecuación, que la tensión debido, la tensión normal de la barra elástica es 318 kilogramos centímetros cuadrados. 
nos pudieron pedir cualquier cosa, ya cuando ya resuelvo la hiperestaticidad yo, cuando ya resuelvo la hiperestaticidad, ya me pueden pedir lo, 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 que, lo que quieran, porque ya, ya he resuelto la hiperestaticidad, me pudieron pedir también deformaciones, tensiones, diagrama de momentos torsores, todo me pueden pedir. Pero ya teniendo estos dos valores, lo que tengo que hacer es lo mismo que hice en, la, en el ejercicio anterior, no, 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 no es más. Eso es lo que, lo que tengo que hacer. Bueno, con esto hemos acabado el tema de torsión. El tema de torsión. Ahora vamos a ver otro tema que, que no sé si lo vimos o no lo vimos con ustedes, pero bueno, pongámonos que no, que no lo hemos visto. ponernos en orden. Acoplamiento o bridas emperladas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una brida? Es una unión. Nosotros cuando cuando queríamos transmitir carga normal de dos elementos para poder transmitir carga para, para que esta P que venga aquí lo que hacíamos era poner una o dos planchas como les guste y poníamos unos roblones posturamos unos roblones de esta naturaleza. Y la sección que soportaba, la sección que soportaba estas P, eran estas secciones. Las secciones de los pernos. Y calculamos que tal era la fuerza P sobre el área perpendicular. Era lo... Y bueno, y como acá es 2, aquí poníamos un 2, no un M, ¿no? pero la general es esa. ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo la misma 2? Dos, dos cositas, dos elementos. Pero en estos elementos no quiero transmitir fuerza P, sino quiero transmitir momentos torsores. Eso es lo que está sucediendo. Si yo pongo dos chapas como las de acá, estas no me van a absorber la fuerza ni el momento. Porque esto ya es momento. ¿no? Ya no me van a, a sobre el momento. Entonces, alguien se le, se le iluminó y dijo, ah, pero el momento es, es fuerza por distancia. Entonces, agarró y creó la brida que se llama. No son más que una oreja. No se llama brida. ¿Dónde puso los pernos aquí? ¿Dónde puso los pernos? 
los rematch. Pero ¿por qué los puso ahí los rematch? Pues tienen que tener todo un motivo. Porque antes estas eran las secciones que, que absorbían la fuerza. Ahora van a ser estas las secciones que van a absorber la fuerza. Esta van a ser la sección. Pero ¿cómo van a hacer esa? Me preguntarán. Si yo aquí. Esto es como si fuera una brida, un, un círculo, ¿no? Es un como círculo. Donde aquí, en esta parte central, está actuando este momento torsor. Pero al tener estos pernos aquí, vamos a poner dos nomás para, que, para no chiparlo, porque dice B2, ¿no? Entonces, este momento torsor, aquí va a aparecer una fuercita contraria. Esta va a aparecer una P. Y aquí va a aparecer otra P. ¿no? Y va a tener su distancia. ¿Y P es igual a qué? A tau. Oh, el área. ¿no? ¿No? Entonces, si yo hago sumatoria de equilibrio, va a ser el momento torsor, ¿no? Sumatoria de momento torsor, por P por su distancia, ¿no? P por su distancia, ¿no? Eso va a ser MP. Entonces, esta P es la que está absorbiendo la sección, se vuelve P, porque ya puede absorber momento. Si yo la tenía en el mismo sitio, no tenía distancia, entonces no podía absorber momento. Entonces ahora, porque esta P era acá, ¿no? esta puede absorber fuerza, pero pues no podía absorber momento. Entonces ahora ya puede absorber momento. Entonces es por eso que, que tiene este dibujo. Por eso viene este dibujo, ¿no? MT, en omiperno, estas son las secciones que tienen que absorber. Y esta es la sección que tienen que absorber. Esas son las secciones. Y en cada sección aparece una fuerza P. Entonces, este MT va a, ser, va a ser igual a N secciones que pueden absorber por una distancia R. Es lo que vemos acá. Entonces, P es igual a tau por A, pero A es pi por diámetro del perno sobre 4. Y esta es la ecuación que gobierna el equilibrio o la brida. Pero, en la realidad, este punto de acá, es el centro de gravedad del grupo de roblones, por si acaso. ¿No? Además, no siempre se presenta un solo radio, sino los, las secciones de pernos pueden estar colocadas como sea, ¿no? como en, toda, en todo el plato. Entonces, se puede presentar este caso. Tengo un MT y tengo varios radios. Y para cada radio se va a presentar una P, que será P, P1, P2, P3. ¿no? Para cada radio se va a presentar una fuerza P que está soportando el momento torsor. Yo cuando hago el momento torsor, todas estas secciones van a trabajar y van a trabajar en función del radio. Entonces, va a ser P1 por R1, P2 por R2, N N1 por P1 por R1, N2 por P2 por R2, N3 por P2 por R2. M, N, M por PR por, esta va a ser mi ecuación de equilibrio pero antes mi incógnita era, era solo la fuerza P antes mi incógnita era solo la fuerza P ahora comienza a ser P1, P2, P3 P, tengo N incógnita entonces voy a tener un sistema hiperestático ¿no? 
para salvar a la hiperestaticidad, nos basamos, necesitamos una ecuación geométrica. Como nosotros sabemos que por una sección circular la distribución de tensiones es uniforme, ¿no? el lineal, que cero es en el centro, máximo en el extremo, donde nosotros sabemos que P1 va a tener una relación con el radio 1, P2 va a tener una relación con el radio 2, P3 va a tener una relación con el radio 3, y aquí sacamos nuestra ecuación de compatibilidad, que P1 es igual a R1, P2 es R2, P3 es igual a R3, Pn es igual a M. M MM, RN, ¿no? Entonces, tenemos nuestra ecuación de equilibrio, nuestra ecuación de compatibilidad. Además, sabemos, de aquí sabemos que el roblón más o la sección más comprometida o crítica, si quieren llamarla, va a ser el que está más alejado porque tiene el mayor valor. Cuanto más me acerque al centro de gravedad del grupo de roblones, menor va a ser mi fuerza que pueda absorber. Entonces, el que va a estar trabajando a mayor fuerza va a ser el más alejado. Por eso ese, siempre el roblón más alejado es el roblón crítico, el que puede fallar. Entonces, mi tau máxima tiene que ser igual a tau crítico y este siempre tiene que ser igual al tau admisible. Y de aquí despejo para poder dimensionar o para, o para poder calcular las incógnitas. Entonces, yo siempre tengo que trabajar con el roblón o la sección más comprometida. Y la sección más comprometida siempre está la sección más alejada al centro de gravedad del roblón. Con estas tres expresiones yo puedo ya solucionar cualquier problema de brida. Porque ya es muy sencillo, ¿no? Ya, ya se, hace, se, se, hace, se hace muy sencillo, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos es igualito que un volante de movilidad, ¿no? Que le hemos aplicado un par que está produciendo torsión a estos pernos, ¿no? Y tenemos tres pernos y tenemos dos planchas y esto lo estamos tratando de hacer esta unión estamos tratando de hacerlo girar y lo que me están evitando que gire lo que me están tratando son estas secciones estas secciones son las que están tratando que mi elemento gire y me están pidiendo que calcule el diámetro de las secciones de los pernos para que puedan soportar 8000 kilogramos. Me están dando que la tensión admisible de cada perno vale 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, la única forma que yo tengo para poder es saber qué fuerza está trabajando en cada perro y, se, y, y, de, y tengo que determinar cuál es el perno crítico. El perno crítico va a ser el perno que está más alejado a la, al baricentro del grupo de roblones. Entonces, lo primero que tengo que, que encontrar es cuál es mi P crítico, o sea, cuál es mi, entonces tengo que encontrar el baricentro de este grupo de roblones, lo primero que tengo que hacer. Y en función de eso voy a aplicar las tres ecuaciones para poder determinar el P o el diámetro necesario para poder resolver este ejercicio. Porque tengo el P, el P vale 8.000, y cada perno resiste 600 kilogramos centímetros cuadrados de corte. ¿No? Entonces, esto tengo que igualarlo a la tau máxima. Entonces, lo primero que hago es calcular el baricentro del grupo de roblones, porque tengo, 
ahí es donde voy a aplicar el momento torsor y, lo, y las otras secciones van a producir fuercita que tienen que equilibrar a este momento torsor lo mismo que hicimos acá no, no, no no, no es distinto esperen un, un rato por favor ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos acá. Entonces, voy, voy a encontrar el baricentro de este grupo de roblones porque en cada roblón va a aparecer una fuercita. Entonces, el momento torsor yo sé que es P. El momento torsor va a ser P por esta distancia. Va a ser 8000 por la distancia. ¿no? El momento torsor. ¿no? Ahora, yo quiero encontrar el baricentro donde está ubicado. Entonces, aquí me, me presto un eje y hago la ecuación de baricentro que ustedes conocían en isostática. Área por distancia, momento estático sobre área va a ser el baricentro. Entonces, la distancia 1 del roblón 1 va a ser 0. La distancia del roblón 2 va a ser 2. La distancia del roblón 3 va a ser 36 sobre 3A. 16, entonces me queda a 16 a mí me interesa calcular cuál es el roblón crítico, entonces me interesa calcular las R, entonces la R1 va a ser 16 la R2 va a ser 16 menos 12, va a ser 4 y la R3 va a ser 36 menos 16, va a ser 20 entonces mi P crítico de estudio va a ser el roblón 3, que es el más comprometido por eso me interesa, el más comprometido con el que voy a dimensionar el, el diámetro de mi sección va a ser el roblón 3, el crítico P3. Ahora, a este sistema, ya cuando ya he, ya he determinado dónde queda ubicado el baricentro, el, el baricentro del grupo de roblones, ¿no? y he determinado la, los radios, ya puedo aplicar la, la ecuación la primera ecuación que me enseñaron. Sumatoria de momentos torsores, te voy a tener P1 por R1, P2 por R2 y P3 por R3, que es lo que pongo acá, P1 por R1, P2 por R3. Además, me dice, yo sabía de la segunda expresión que P1 era R1, como P2 es R2, como P3 es R3, ¿no? Entonces, como todo quiero ponerlo en función del roblón 3, todo lo despejo en función de Roblox 3, porque es el crítico. P1 es a P, despejando aquí, P1 es a P3 por R3 sobre R1. P2 es P3 por R3 sobre R2. Y P3 es P3 por R3 por R3, simplificando para ponerla, para hacer la otra expresión. Y además sé mi expresión, ya, si ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, y sé que tau máxima es igual a tau admisible, ¿no? Son las, las tres expresiones. Yo puedo reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Y todo en función de, de, de P3. ¿eh? Todo en función de P3. ¿eh? Y, yo sé que tau es igual a P por M por phi, ¿no? Entonces, tau admisible, ¿no? Entonces, tau admisible va a ser igual a P3 por 2 por phi. Y aquí, si yo despejo acá, tengo que P3 es igual a, a 2 tau admisible por phi. O aquí, más fácil. Si tengo P3, aquí no. Tau es P3 por ¿Por qué 2? Pues miran, es P3 sobre A. ¿Por qué 2? Porque son dos áreas corte que tengo. Un mismo perno. Que tenía dos roblones, tengo, tengo dos chapas. Entonces el roblón tiene dos áreas de corte. Entonces por eso es 2. Aquí tengo 
dos secciones cortas en cada roblón. Tengo una sección acá y otra sección acá. Por eso es que aquí es dos. eso que es 2. De esta expresión, que es mi expresión 3, despejo P3, que es el P crítico. 2 por tau por phi. Y esto reemplazo aquí, ¿no? Esto reemplazo aquí. Reemplazo en 3. Y voy a tener esta expresión. Y de esta expresión, yo sé que a phi es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí despejo el diámetro. Y voy a obtener que el diámetro es 3.48. Ya esta última parte, cuando ya tengo las tres expresiones en matemática pura, ¿no? es despejar nomás. ¿no? Ya tengo las tres expresiones, que son estas tres. ¿no? Una, dos, tres. Son las tres expresiones que me interesan. ¿no? Entonces determino el diámetro necesario para que pueda resistir el momento torsor producido por la por esta carga de 8000 kilogramos. Todo ya es dato. Aquí nosotros nos fijamos en esta expresión, todo es dato. Tau admisible conoce. El diámetro es el único que no conoce. El P es 8000, el D es la distancia. Es esta distancia de 48 centímetros. El que me está produciendo el M. P por D. 48. Es el D. El R crítico lo conoce. El Tau lo conoce. La sumatoria de RI cuadrado también la conoce. La sumatoria de los radios determino el fin Entonces, todo ya es dato igual puedo seguir pueden hacerme otra pregunta ya conozco el diámetro y me puede pedir P máximo y yo los roblones puedo al final ponerlos como como quiero o sea lo que quiero es yo resolver el momento torsor que se me está produciendo, en este caso, quiero resolver qué fuerza voy a aplicar si mi diámetro es de 16 y mi tau admisible es 700, qué fuerza voy a aplicar para que estos roblones rompan, o cuánto puede resistir, cuál es la P máxima que puede resistir estos roblones si yo los someto a torsión. Eso es lo que me están pidiendo. Y se procede de la misma manera, de forma similar se procede. No hay, no, 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 no decirse. Lo primero que tengo que encontrar siempre es el baricentro del grupo de roblones. Siempre. Es, es lo más mecánico esto. O sea, al principio uno no le, o sea, cuando hace tres ejercicios ya lo, ya lo ve que es sencillo y mecánico. Entonces lo primero que ubico es el baricentro. Estas son las tres ecuaciones, fórmula de utilizar, son las tres ecuaciones base. Con estas tres ecuaciones yo, yo resuelvo todos los problemas. O sea, resuelvo todos los problemas. Lo primero, primero que tengo que pillar es el baricentro. Vuelta, me presto un eje. Determino XG, que va a ser la distancia de acá, que va a ser... A1 por, por D1 o X1, digamos. A2 por X2, A3 por X3. Los 1 y el 2 es 0, por eso es 0, la distancia es 0, porque el eje está pasando por acá. Y el otro es 15. Como son 3A, va a ser 5. Y seguramente que Y tiene que ser en la mitad por simetría. Entonces, A1 es 0. La o, A2 es 16 y 8 por 3, 8. ¿eh? O sea, queda ubicado en X y en G, el baricentro G. Me interesa saber R1, R2 es igual y R3. O 
Entonces, ¿cuál es el, ma el mayor y cuánto vale R1, R2 y R3? Entonces, esto lo soluciono con Pitágoras. Si ya hace la medida que es 8 y este es 5, voy a tener la distancia R2 y R1 por Pitágoras. Y R3 es 10. En este caso, vuelta, el roblón 3 es el roblón crítico. Y que tiene su P crítico, es R3, es el roblón crítico. El, el roblón que, me, que yo voy a igualar esta tensión, la tensión admisible, voy a igualar aquí la tensión admisible al roblón P3, que es el crítico. Y lo mismo, hago la ecuación PD igual a P1 por R1 por R2 por R3. Hago la ecuación despejo de en función de 3, también P1, P1 sobre R1, P2 sobre R1, y despejo siempre en función de 3, porque el 3 es el crítico. Hago la misma expresión que llegué la anterior vez, que es la misma expresión, es la relacionando esto con esto, voy a llegar a la misma, siempre a la misma expresión, voy a llegar. Y tau es igual a P3 sobre área phi. Entonces, P3 es igual a, esto es igual al tau admisible por phi. En este caso ya no hay el 2 porque solo tengo una sección de corte. Aquí no hay dos chapas, hay una sola sección de corte. Haciendo el rolón. Cada rolón tiene solo una, una sección de corte. Cada rolón tiene una sola sección. Por eso que funciona así. Espejo. ¿No? Entonces, la que me interesa saber antes la incógnita era área o diámetro del, del perno. El diámetro del perno ya lo conozco. El, el, el que me interesa conocer es P. Entonces, aquí despejo P y voy a obtener nuevamente la respuesta que es el P máximo. Entonces, lo más costoso. En este ejercicio que, que han hecho ustedes harto en isostática es hallar el baricentro de la sección. Lo demás es copiar la fórmula, no es más copiar la fórmula y despejar. Y todos los problemas se solucionan. Porque tres cosas les pueden pillar. Les pueden pedir encontrar el diámetro, encontrar la P máxima o encontrar la, la tau máxima. Que aquí en este caso sería despejar, me van a dar P y me van a dar el diámetro y voy a despejar la tau máxima y en vez de ser tau admisible va a ser tau máxima lo más es lo mismo pues de los tres, cualquier ejercicio es igual no tiene mayor problema bueno por último tenemos la la torsión en tubo de pared delgada. Igual que la anterior vez, teníamos las fuerzas normales, el cilindro de pared delgada, aquí es torsión. Entonces la sección lo que va a soportar es momentos torsores. Para hacer pared delgada dijimos que T, el espesor, tenía que ser a R sobre 10, siempre menor. O sea, tiene que ser un espesor pequeño. Esa es la primera condición que tiene que cumplirse. Además, para poder calcular así de forma directa como pared delgada, tenemos que suponer que la distribución de tensiones, nosotros sabemos que es lineal, pero nosotros tenemos que suponerla que es uniforme. Como la pared es tan delgada y este valor es prácticamente igual a este valor, suponemos que la, la tensión es uniformemente distribuida en el eje medio de la pared delgada. El valor este va a ser igual al eje medio de la pared delgada. Entonces, está 1 va a ser igual a está 2, tensión uniforme. Además, tenemos que suponer que no deben existir cambios bruscos de la sección. No puede venir una sección grande y se achica de un rato al otro, porque si no se van a producir concentraciones de tensión. Y eso no deseo que se produzca. Yo tengo que suponer que no existen este tipo de concentraciones. O yo tengo que diseñar para que no existan este tipo de concentración de tensión. ¿Ya? O en una esquina también. Es decir, los cambios bruscos de sección también no tienen que existir. 
¿ya? Ese es el principio. Después, el flujo, esta es una demostración que si yo cambio el espesor, el espesor de la sección, el flujo de corte sigue siendo el mismo. Entonces, tau, ¿qué quiere decir el flujo? Tau 1 por T1 tiene que ser igual a tau 2 por T2. Entonces, si tenemos una fuerza aquí de corte, estamos viendo dos secciones, una fuerza de corte, tau 1, hacemos sumatoria de fuerza, fuerza es tensión por área, entonces, tau 1 por D de Z, por T1, menos, estamos haciendo sumatoria de fuerza horizontal, tau 2 por D de Z, por T2, tiene que ser igual a cero, la D de Z se van, entonces, el flujo de, de tensiones siempre tiene que ser constante, quiere decir, ¿ya? En función de eso, ya puedo determinar la ecuación que gobierna la ecuación que gobierna las tensiones de corte. Y es sencillo, porque es parecido a la, a la de Roblón, no tiene, no tiene mayor... Antes era, era un redondito y ahorita es un área la que está soportando. Entonces, tengo un momento torsor y esta área, un elemento diferencial, está soportando una P. ¿No? Entonces la P en función de qué va a estar, entonces tiene que ser un ángulo rojo, entonces va a ser P por rojo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Pero la P por rojo es igual a qué? La P es igual a tau por D de A, a tau por A por rojo, ¿no? Y este es el área. Entonces, de A es T por D de Z. Entonces, T por D de Z es A. Entonces esta es mi ecuación de equilibrio. ¿No? O sea, no tiene mayor sumatoria de momento torsores, va a ser MT por P por Rho. Pero como estoy integrando en todo el área, entonces yo sé que P es tau por DDA, ¿no? O tau por DDA por Rho, si quieres, ¿no? En vez de como estoy integrando en todo el integro, yo quiero saber las distintas fuercitas que se producen en todo este, este, este sistema, entonces tengo que integrar en el área. ¿No? Entonces, reemplazando DA, que es T por D de Z, T por D de Z, tengo esta ecuación de equilibrio. Eso no es lo más, lo más normal y sencillo. ¿no? Bueno, he pillado mi ecuación de equilibrio, pero también sé que este triangulito va a ser. Esta, esta, esta área, esta pequeña área diferencial, asterisco, va a ser arroz por D de Z sobre 2. Donde esta área asterisco, D de A asterisco, es arroz por D de Z ¿no? sobre 2. Si reemplazo este arroz por D de Z aquí, es lo mismo, esta área. Rho por D de Z, voy a tener esta expresión, Rho, D de A, entonces, entonces va a ser, si yo despejo 2, queda integral de, de D de A asterisco, entonces va a quedar, que va a ser el área inscrita en el perímetro medio de mi circunferencia, el área escrita, ecuación que gobierna las tensiones por tanta torsión, entonces voy a determinar la ecuación, donde A va a ser el perímetro medio de mi cilindro de pared delgada. Y esa es la ecuación sencilla que, que, que voy a ocupar. Entonces, me piden, por ejemplo, aquí un ejemplo, un, un semitubo sometido a torsión me piden determinar el momento torsor que puede soportar este semitubo. Entonces, yo, yo tengo que ocupar esta expresión. Entonces, lo que quiero saber es el momento torsor. Entonces, el, el MT, el, quiero saber, por eso, el tau lo tengo de dato, el T lo tengo de dato, y yo quiero saber el A, es el perímetro, esta área que, que, me, 
que contiene el perímetro medio. Pi por D cuadrado sobre 8 en este caso. Y sé cuánto va, puede soportar esta sección. O sea, estos ejercicios tienen que mirarlo uno por uno ustedes para poder, para poder entenderlo. O sea, o sea, la única forma es sentándose, están ahí, mírenlo. Si tienen alguna duda, pregúntenlo, pregunten la, la próxima clase, pregunten. Porque si no, lo, si no lo miran y no los estudian y no saben de dónde salen las cosas, difícilmente van a poder hacer después otro tipo de ejercicio. Y por último, para acabar con este, con este capítulo, tenemos las tensiones en secciones no circulares. Esta es una tabla empírica. No es la única tabla, es una tabla empírica donde propone un libro cualquiera, eh, un, libro, un libro propone propone unas ecuaciones para determinar la torsión en secciones que no son circulares, en sección, como una sección rectangular, una sección cuadrada, una sección elíptica, una sección, una, una sección triangular, un triángulo equilátero. Y propone las dos expresiones que siempre hemos pillado, la tau máxima y el fi para poder resolver en secciones no circulares. ¿no? Entonces, estas ecuaciones reemplazan a, la, a las ecuaciones que hemos venido estudiando, nada más. Cuando me, me dan una sección cuadrada, en vez de poner que tau, que tau es m por, por r por ip, <risa> o sea, va a ser 4.82 de mta, nada más. El phi es mt por l por, por g por ip. El phi en una sección cuadrada es 7.1 por mt por l por. O sea, las ecuaciones cambian nada más. O sea, aquí no tiene na, nada de raro. Y hay una relación para la, pa la sección rectangular entre k1 y k2. Entre a y b. Entre a y b. Hay una relación porque va variando el, el, el valor con tal cómo se, se vuelve rectangular, nada más. Esto lo doy como, como para que lo tengan en cuenta, porque alguna vez le va a tocar una sección circular y es necesario tener algunas ecuaciones que uno puede utilizar. Nosotros, nuestro tema de nosotros es hasta aquí, secciones circulares. Este es un aditamento que, que, que para alguien que pueda necesitarlo para calcular a secciones no rectangulares no, no, no circulares pero están ahí las expresiones que uno las puede reemplazar y pueden ser de gran ayuda este, bueno con esto con esto hemos acabado el tema nosotros hemos acabado el, el, el tema del parcial <coughs>